俺たちのジャパンへようこそよく日本のお隣は韓国と言われていますが実は台湾へも3時間で行ける距離で韓国とそれほど変わらないのをご存知でしょうかそんな台湾ですが実は日本に旅行に行く人が多いのも事実今回ご紹介するのはとある台湾人の女性彼女は初めての海外旅行で韓国に行って悲しい体験をしますその後日本に行った際韓国との違いに驚いてしまうのです一体彼女は日本でどのような体験をしたのでしょうかぜひ最後まで見て真相を確かめてみてくださいね私の名前はメイリー台湾の台北市でタピオカミルクティーや東岸緑茶などのドリンク専門店で働く24歳よ実は台湾は専門的な飲み物が多くてさっき言っていたタピオカドリンクやスイカ茶などはみんなも聞いたことがあると思うわ私の働くお店は台湾でも有名なお店で韓国や日本中国からたくさん観光客が来るわそういう私もお茶などが大好きで日本や韓国のお茶をよくネットで購入するの特に最近は韓国だとゆず茶とか日本だと緑茶が好きよ普段はネット通販で買うばかりの私だけど一度現地に出向いて行ったことがあるわきっかけは台湾に来たとあるお客様の一言だったのやっぱりお茶は本場で飲むのが一番よねってまさしくその通りだと思ったわ美味しいお茶を取り寄せるのはいいけれどやっぱり本場の雰囲気を味わいながら飲むことそれが一番美味しさを味わえると思うだから私はお店の店長に聞いたの旅行に行くならどこがいいかってあの時どうして私は最初に韓国に行ってしまったのだろう嫌な出来事の後に素晴らしい体験をしちゃったからね今ならはっきり一言こう言うと思うわ日本にはもう行きたくないってだってこの素晴らしさを知ってしまったら私は台湾に帰国する瞬間とても悲しい気持ちになってしまうものこんな思いをするならもう行きたくないって頭では思うんだけど心は行きたいって叫んでいるのうまく伝えられないけれどこの気持ちをみんなに知ってほしいわ実は私は海外に出たことがなかったわ最初行くならアジアにしておこうとかお金があまりないからそれほど旅費が高くないところにしようかなってどこかないか相談した結果店長や会社の同僚は「行くなら韓国がいいわよ格安だと1万で行けるわ」って勧められたのだから私の初めての旅行は韓国に決めたわ正直あまりお金がなかったってのもあるけど私は韓国の美容品とかに興味があったし韓国料理も食べてみたかったはっきり言ってゆず茶以外にも興味があるものが多かったのそれに友達のシュフェンも一緒に旅行に行きたいって言ってくれていてね実は彼女は大の韓流ドラマのファン特に「愛の不時着」ってドラマが大好きで私が韓国に旅行に行きたいって言ったらついてきてくれたわ特に彼女の好きなシーンであるチョンさん樹木園内の杉並木に行きたいって言われてさすがに一緒に自転車は乗れないわよって言ったくらいよ韓国に着いてから私たちはとにかくシェフェンの目的であるロケ地巡りをしながらお茶を飲んだりしたのでも正直に言うと私はこの巡りがとても苦痛に感じていたわ実はホテルもそうだしお茶屋に入った瞬間でも中国人って聞いてくるのよ台湾と中国は難しい関係で中国側は台湾は俺たちの領土って言っているわでも私たちからしたら台湾は一つの国なのだから台湾にとってはこの問題は重要よだって入国するには中国人だってパスポートが必要なのだから私は素直に台湾人ですって言っているのでも中国人じゃないかって分かった瞬間お店の人の態度が変わってしまうのよ悲しいことに嫌そうな顔をする人もいれば入店を許さない人もいたわさらに道案内を頼んだ時案内代ってお金をせびる人もいた私たちが一体何をしたっていうのかしら正直意味がわからないだから私と主編は中国人ですって嘘をついて巡ったりしたのホテルに入った後私は思わず主編に聞いてしまったわなんで中国人じゃないって分かった途端態度がひどくなるのかしら
。うーん、態度がひどいっていうかお金にならないって思っているんじゃない主婦園曰く中国人の爆買いはネットでも有名な話みたい。そのため韓国ではとにかく買わせたいって思惑があるようなの。ええー、やだな。台湾人だからって。私たちが何をしたって言うんだろう。悲しくなって、私はこの旅行であまりいい気分をしなかったわ。実際私の名前も関係しているかもしれない。読み方などで中国人って思う人が多いんだろうけど、そこはデリケートな問題よ。あんまり韓国って好きじゃないな。韓国から帰った後、私は買ってきたゆず茶を飲みながら、スマホの画像を見て、自国をバカにされた気分になって悲しかったわ。正直やっぱり台湾が一番好きまた旅行に行くならアジアはやめておこうかなあんまり飲まないけど紅茶を求めてヨーロッパでもいいかもそう思っていたある日主編がウキウキした表情で声をかけてきたのよねえメイリー今度は日本に行ってみようよえ日本正直旅行に行くならヨーロッパとかアメリカでいいかもそう考えてお金を貯めていた私は日本と言われて身構えてしまっただって日本は確かに台湾に近いけど韓国に近いしアジアよこの前の件もあるから正直旅行に行くのはアジアは嫌だと思ったのでも主編はネットで「シークレットメッセージ」ってドラマを見たみたいで日本に行きたくなったらしいわえー、ちょっと不安よ私の言葉を聞いて彼女は笑って大丈夫私の知り合いに日本に何度も旅行に行っている子がいるけどとても素敵なところだって言っていたしそれにメイリーだって日本茶が飲みたいって言っていたじゃんと言った伊達に私の友達をやっていないわね私が行きたいって言っていたことを覚えていたみたい正直日本も乗り気じゃなかったけど今回は私じゃなくてシュフェンが行きたいって言うんだから私は付き添うことにしたの。主編は日本のいろんな撮影場所を巡りたかったみたいだけど、3日だけじゃ足りなくて、2人で話し合って行くところは有名な場所だけにした。そんなこともあって、結局行くことができたのは、東京と京都。それと私の希望で静岡だけだったわ。だけどそれだけでもよかった。とても素晴らしかったからね。まず最初に行った東京は、主編が撮影したいって言っていた、都立芝公園。いわゆる東京タワーっていう場所ここは観光地っていうだけあってたくさんの外国人がいたわ階段でも登れたりするみたいで私たちはエレベーターと悩んで「若い若い行けるって」とはしゃぎながら階段で登ったわ見事に足がやられちゃったけどねそれ以外に渋谷駅八甲口に行ってランチを食べて買い物をしたわ私がまず驚いたのは日本人が多いしとても大きな建物もあるけれどゴミすら落ちていないしさっきの東京タワーやこの渋谷駅でもみんなポイ捨てをしない状態ってこと韓国や台湾ではゴミを散らかす風景が当たり前だからびっくり他に私たちが写真撮影を頼むとみんな笑顔で答えてくれる道に迷うと親切に教えてくれる人もいたわもちろん無料よ逆にあまりに親切すぎてお金を払ってもいいんじゃないかって思ったくらいそれから私たちは京都に行ったわ京都でのメインは何と言っても宇治茶よね本場の宇治茶や抹茶スイーツを味わえるお店はもちろん平等院や宇治神神社といった世界文化遺産を見て回ったわ宇治市に行ってお茶を立ててもらった時は静かな雰囲気にぴったりな和室で私は心が落ち着くくのを感じたくらい他にも抹茶工場の見学をした時はお茶のいい香りがしたわホテルは京都の旅館を取ったんだけどみんな私の名前を見ても「中国人?」なんて尋ねたりしなかったしむしろ丁寧に接客してもらったくらい私も接客業をしているからお客様には丁寧さを心がけているけれどその上を行く接客だった常に笑顔だったし困ったことには。親切に答えてくれる忙しそうにしても顔に出さない姿はまさしく接客の鏡って思うわ私も負けてられないな主編はすっかり京都の和雑貨にはまってしまって可愛いって言って何個も買っていたわ和紙だったり扇子だったり小物もとても可愛くてね
特にかんざしにとても感動したわそうして京都をもう存分満喫して最後の観光スポットとして立ち寄ったのが静岡東京や京都と違ってアクセスに一苦労したけど来てみて本当に良かった正直私は宇治市とこの静岡のお茶を本場で飲みたかったから行けてとても感動したわ日本茶インストラクターと一緒に学べる体験を予約したんだけど農家のお茶を直接味わえるし同じ体験グループになった日本人の方も優しかったの台湾のお茶や韓国のお茶は果実を使った飲み物が多いけれど日本は茶葉から大切にしている姿を直接見れたわただこの体験ツアーで驚くことがあったのそのうちの一人に「中国人の方ですか?」って聞かれたのこの時私は嘘をつくべきか悩んだわでも正直個人的なプライドなんだけど「台湾人です」って答えたのああ中国人じゃないって知ってそっけなくされるのかしら正直怖くて彼女の顔を見れなかったわもし中国人じゃないって知ったら韓国みたいにそっけなかったり出て行けって言われたりするのかしらそうビクビクしていたんだけどね「台湾私スイカちゃんに今ハマっているんです」って言ってくれたの驚いたわ中国人じゃないって知って韓国の人みたいな態度をされるのかと思っていたからでもすっかり忘れていたけど彼女は普通に中国語で私と話していた「中国語上手ですね」って伝えたら彼女は大学生みたいで中国語を勉強中なんですってこれが私とゆり子の出会いだったわ彼女はいつか台湾に行ってみたいと思っていたらしく私はぜひ私の店に来てねって伝えたわ日本に来て基本は私たちは片言の日本語だったり翻訳機能でやり取りしていたから久しぶりに中国語が通じて嬉しかったそれに中国語で「中国人じゃない」って言ってそっけなくされなかったのもとても嬉しかったわ最終的に私と主編は天空の茶の間と言われる茶畑テラスに行ったわそこから見える茶畑はとても絶景で私は思わず言葉を失ったのねえ主編私日本にはもう来たくないわ思わず言った言葉に彼女は驚いた表情をしていたわえどうしてこんなに素敵な国よってダメな風に捉えた彼女に私は笑って伝えたわ日本で素晴らしい体験をしたから台湾に帰るのが辛いこんな悲しい思いをするなら日本に来ない方がいいって泣きながら伝える私に彼女は第二の故郷みたいな気分なのね気に入ってくれて私とても嬉しいわって第二の故郷その言葉がスッと入っていったわメイリーが気に入ってくれて私もとても嬉しいわまた来ようそれを感じるのが旅行の楽しみでしょそう言ってくれた主編に私は感謝しかできないわそれから日本を離れて台湾に戻ったけどもうまた行きたいっていう思いでいっぱいよどうして最初に韓国に行ってしまったんだろう日本の素晴らしさが余計に身に染みたわまた落ち着いたら日本に旅行に行きたいって思うわその時はもっと日本の観光地を巡りたいの東京や京都以外に北海道で美味しいものを食べるのもあるよねこれから毎日またお金を貯めて旅行に行こうと思うわ素敵な体験をさせてくれて日本には感謝しているがきれいに整備されてるのはゴミを捨てる人が少ないからなのかいつ来てもきれいで誰が掃除しているんだろうって思っていたよ日本のお茶文化って素敵よね私一度抹茶を飲んだことあるけれど最初苦いって思ったけどだんだん病みつきになるのどうして中国人じゃないだけで追い出すんだろう爆買いが全て言い訳じゃないしお客様はみんなお客様として扱いなよ。日本と台湾間の人の行き来を見ると2019年には台湾を訪れる日本人が前年と比べて約 10% 増しの約217万人だったそうです来日する台湾人も前年比 2.8% 増しの約489万人でいずれも過去最高を更新したそうですちなみに訪日台湾人が最も増加するのは4月から7月で春や夏など暖かい季節に来日する人が多い傾向なんですよ。台湾人の日本観光好きの理由として
距離の近さ、治安の良さ、食べ物の美味しさ、清潔さという意見があり、コロナ後は再び行きたいと思っている人が多いんだとか。台湾は親日家が多いと言いますが、皆さんは台湾と日本の関係についてどう思いますかよろしければ理由も添えて、ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。